Hello everyone. Today we are going to discuss about the superposition theorem. So superposition statement is, it states that in any linear bilateral circuit having more than one independent sources and resistors, then the response in any branch is equal to the algebraic sum of responses caused by individual sources. While the rest of the sources are replaced by its internal resistances. So this is the circuit, one circuit having the two sources. When there are two sources, okay, the response in this branch is equal to the, the sum of the responses, the sum of the responses caused by individual sources. So in the second case, only source one is present, source two is equal to zero. In the third case, only source 2 is present, source 1 is 0. Okay, so when the response in this branch, when both the sources are present, that is equal to algebraic sum of responses caused by each source acting alone. Here, the response in this branch, when both the sources are present, that is equal to Ix, should be equal to, when V1 is present, V2 is equal to 0. The response in this branch is IY. Plus, the response in the same branch, when V2 is present, V1 is equal to 0. That is IJ. So, according to superposition theorem, IX should be equal to IY plus IJ. Okay. I am seeing the response. I am verifying the response. I am verifying the superposition theorem in this branch. If you want to verify the superposition theorem in this branch or in this branch, you can also verify. That is your wish. Because in the statement, it is clear that the, res the response in any one of the branch, any one of the branch, you can take any one of the branch. I am taking this branch. Okay. So now by taking one example, we will see the verification of superposition theorem. Verification of superposition theorem at 12 ohm resistor. At 12 ohm resistor, I am verifying the superposition theorem. Case 1. What is the case 1? When both the sources are present. When both the sources are present, what is the response across this 12 ohm resistor? Okay. So here, here only one node, that is node A. At node A, we will apply the KCL. If we apply the by using nodal analysis, okay, method. So, apply KCL at node A. If we apply KCL at node A, we will get VA minus 2 divided by 1 plus VA minus 0 divided by 2. VA minus 0 is VA only. VA divided by 12 plus VA minus 4 divided by 3. That is equal to 0. Okay. If we simplify this, we will get after taking the LCM, we will get 12 into VA minus 24 plus VA plus 4 into VA minus 16 is equal to 0. Here we will get 17 VA is equal to 40 we will get. Okay, VA is equal to 40 by 17, we will get 2.35 volts. VA is this node voltage is 2.35 volts. Okay, now we have to find out the current passing through the 12 ohm resistor. Okay, the current passing through the 12 ohm resistor is Ix. How we will get Ix? Va by 12. Va by 12. Voltage by resistor is nothing but current. For this resistor, the voltage is Va minus 0 divided by 12. So, Va by 12. Va we got 2.35. Okay, resistor is 12. So, if we divide 2.35 by 12, we will get 0 0.195 amperes. The current passing through this 12 ohm resistor is 0 0.195 amperes when both the sources are present. Second case is when only 2 volt source is present and V2 we will make it 0. Okay, When V2 is equal to 0 and V1 is present, what is the response in the 12 ohm resistor we will see. I am assuming that in the response, the current is IY. Okay, apply KCL at node A. If we apply KCL at node A, we will get VA plus 2 minus minus 2 divided by 1 plus 
वी ए माइनस जीरो बाई ट्वेल्व प्लस वी ए माइनस जीरो एज देर इज नो सोर्स वी विल टेक वी ए माइनस जीरो बाई थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो ओके इफ यू सिंप्लीफाई दिस वी विल गेट ट्वेल्व इंटू वी ए माइनस ट्वेंटी फोर प्लस वी ए प्लस फोर इंटू वी ए इज इक्वल टू जीरो फोर वी ए प्लस थर्टीन वी ए इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर थर्टीन प्लस फोर इज सेवनटीन वी ए इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर वी ए वी विल गेट वन पॉइंट फोर वन वोल्स ओके वी ए इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर वन वोल्स सो वट इज अ फार्मूला टू फाइंड आउट आई वाई आई वाई इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू द टूल ओम इज इक्वल टू वी ए बाई टूल वी ए माइनस जीरो दट इज वी ए डिवाइडेड बाई टूल वट इज अ वी ए वैल्यू वन पॉइंट फोर वन डिवाइडेड बाई टूल वी विल गेट जीरो पॉइंट वन वन सेवन एम्पियर्स द करंट पासिंग थ्रू द टूल ओम रेजिस्टर इज जीरो पॉइंट वन वन सेवन एम्पियर नाउ द थर्ड केस वेन फोर वोल्ट सोर्स इज प्रेजेंट एंड वी विल मेक वी वन इज इक्वल टू जीरो वेन फोर वन इज प्रेजेंट एंड वी वन इज इक्वल टू जीरो एंड वी विल सी द रेस्पॉन्स इन द सेम ब्रांच दट इज टूल ओम रेजिस्टर आई एम अज्यूमिंग दट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू आई गेट ओके अप्ले के सी एल एट नोडिये इफ यू अप्ले के सी एल एट नोडिये वी विल गेट वी ए माइनस जीरो एज देर इज नो सोर्स वी विल टेक जीरो डिवाइडेड बाई वन प्लस वी ए माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टूल प्लस वी ए प्लस टू माइनस माइनस फोर डिवाइडेड बाई थ्री दट इज इक्वल टू जीरो इफ यू सिंप्लीफाई दिस आफ्टर टेकिंग द एल सी एम वी विल गेट टूवेल इंटू वी ए प्लस वी ए प्लस फोर इंटू वी ए माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो दट इज सेवनटीन वी ए इज इक्वल टू सिक्सटीन वी ए दट इज नोड वोल्टेज वी ए इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सॉरी जीरो पॉइंट नाइन फोर वन वन वोल्स ओके सो वट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट आई जेड आई जेड इज इक्वल टू वी ए बाई टूल ओके वी ए बाई टूल इज नथिंग बट करंट पासिंग थ्रू द टूल ओम रेजिस्टर वट इज द वी ए वैल्यू वी गॉट वी ए वैल्यू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन फोर डिवाइडेड बाई टूल वी विल गेट जीरो पॉइंट जीरो सेवन एट एम्पियर दिस इज द करंट पासिंग थ्रू द टूल ओम रेजिस्टर वेन ओनली वी टू इज प्रेजेंट वी वन इज इक्वल टू जीरो सी एर नाउ वी विल चेक वेदर द सुपर पोजिशन थियरम इज वेरीफाइड और नॉट ओके वेन both the sources are present the response in the 12 ohm resistor we got 0.195 amperes is equal to when only v1 is present v2 is equal to 0 in the second case we got iy is equal to 0.117 amperes plus when v1 is equal to 0 and only v2 is present in this condition we got ij is equal to 0.078 amperes Here, if we calculate I Y plus I Z, zero point one one seven plus zero point zero seven eight, we got zero point one nine five amperes. Hence, from this we can say that when both the sources are present, the response in the branch is equal to algebraic sum of responses caused by each source acting alone. So, hence we got I X is equal to I Y plus I Z. That is, L H S is equal to R H S. Hence, the superposition theorem is Verified. Like this, we will verify the superposition theorem.